பத்தாம் வகுப்பு இயல் இரண்டில் உள்ள தொகை நிலை தொடர் அந்த தலைப்பில் தான் நம்ம இப்போ இலக்கணம் பார்க்க போகிறோம் இந்த தொகை நிலை தொடர் தொகை அப்படின்னா முதல்ல என்ன அப்படின்றத பார்க்கலாம் தொகை அப்படின்றது இப்போ நம்ம ஒருத்தர்கிட்ட மொத்த தொகையும் கொடுத்துட்டியா அப்படின்னு சொல்லி கேட்போம் அப்போது தொகை அப்படின்றது மொத்தமாக ஒரு பொருளையும் அதே இலக்கணத்தில் தொகை அப்படின்றது மறைந்து வருதலையும் குறிக்கிறது அப்போ தொகை அப்படின்றது இரண்டு பொருளை தருகிறது ஒன்று அதிகமாக இருக்கக்கூடியதையும் மற்றொன்று மறைந்து வருவதையும் குறிக்கிறது இப்போ இங்கே தொகை அப்படின்றது எதெல்லாம் மறைந்து வருகிறது அப்படின்றத பார்க்குறோம் இந்த தொகையை வேற்றுமை உறுப்புகள் உவமை உறுப்புகள் இதுதான் வந்து தொகையில் மறைந்து வரக்கூடியது வெளிப்படையாக வரக்கூடியது அப்படின்றத பார்க்குறோம் சரிங்களா இப்போ இந்த தொகை நிலை தொடர்களை ரெண்டு வகையாக பிரிப்போம் தொகை நிலை தொடர்கள் தொகைன்றத பார்த்தோம் தொடர்களை ரெண்டு வகையாக பிரிக்கிறோம் ஒன்று தொகை நிலை தொடர் இன்னொன்று தொகா நிலை தொடர் ஒன்று தொகை நிலை தொடர் இன்னொன்று தொகா நிலை தொடர் அப்போ அந்த அந்த தலைப்பிலே பார்த்தோம் அப்படின்னா தொகை அப்படின்றது மறைந்து வரக்கூடியது இரண்டு சொற்களுக்கும் இடையில் மறைந்து வரக்கூடியத தொகை நிலை தொடர் அப்படின்ட்டோம் தொகா நிலை தொடர் அப்படின்றது மறையாமல் வெளிப்படையாக வரக்கூடிய சொற்களை தொகா நிலை தொடர் அப்படின்னும் சொல்கிறோம் இந்த தொகை நிலை தொடரில் மறைந்து வரக்கூடியது எது அப்படின்னா வேற்றுமை உறுப்புகள் உவம உறுப்புகள் இப்போ வேற்றுமை உறுப்புகள்னா என்ன வேற்றுமை உரு வேற்றுமை உறுப்புகள் மொத்தம் எட்டு சொல்லுவோம் முதல் வேற்றுமைக்கு உறுப்பு இல்லை கடைசி வேற்றுமைக்கு உறுப்பு இல்லை எட்டாம் வேற்றுமைக்கு உறுப்பு இல்லை அப்போது ஐ ஆள் கு இன் அது கண் அப்போது இந்த ஆறு வேற்றுமை உறுப்புகளும் மறைந்து வரும் அடுத்து உவமை உறுப்புகள் போல போன்ற புறைய மான ஒப்ப இதெல்லாம் மறைந்து வரக்கூடியது அப்போ இரு சொற்களுக்கு இடையே வேற்றுமை உறுப்புகளும் உவமை உறுப்புகளும் மறைந்து வந்தால் அது தொகை நிலை தொடர் இதே வேற்றுமை உறுப்புகளும் உவமை உறுப்புகளும் வெளிப்படையாக வந்துச்சுன்னா அதை தொகா நிலை தொடர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறோம் இப்போ இந்த தொகை நிலை தொடர்கள் எத்தனை வகைப்படும் அப்படின்றத பார்க்கலாம் தொகை நிலை தொடர் வகைகள் ஒன்று வேற்றுமை தொகை ரெண்டு வினை தொகை மூணு பண்பு தொகை நான்கு உமை தொகை ஐந்து உம்மை தொகை ஆறு அன்மொழி தொகை அப்போ ஆறு வகையாக தொகை நிலை தொடர்களை பிரிக்கிறோம் வேற்றுமை வினை பண்பு உவமை உம்மை அன்மொழி அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆறு வகைப்படுத்துகிறோம் இந் இதில் வந்து ஒரு எக்ஸாம்பிள் மட்டும் பொதுவான ஒரு எக்ஸாம்பிள் மட்டும் நான் உங்களுக்கு கொடுக்குறேன் கோவில் கட்டினார் அப்படின்ற இரு சொற்களுக்கிடையே கோவில் கட்டினார் அப்படின்றது கோவிலை கட்டினார் அப்படின்றது தான் நாம் வந்து சரியான ஒரு சொற்றொடர் அப்போ வந்து இதில் எது மறைந்து வருகிறது வேற்றுமை உருபு வேற்றுமை உருபு மறைந்து வருகிறது அப்போ இந்த வேற்றுமை உருபுன்றது ஐ மறைந்து வருது ஐன்றது எத்தனாவது வேற்றுமை உருபு இரண்டாவது வேற்றுமை உருபு அப்போது கோவிலை கட்டினார் அப்படின்னு சொல்லும்போது அங்கே இரண்டாம் வேற்றுமை உருபு மறைந்து வருகின்றது அப்போ இது தொகை நிலை இதே மாதிரி இன்னொன்று ஓமை உருபு மறைந்து வருவதற்கு ஒரு எடுத்துக்காட்டு மதி முகம் அப்படின்னு சொல்கிறோம் மதி போன்ற முகம் மதி அப்படின்னு சொன்னால் நிலவு வட்டமாக இருக்கும் நிலவு போன்ற முகம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அப்போது இங்கே போல அப்படின்ற ஓமை உருபு மறைந்து வந்திருக்கிறதுனால இது தொகை நிலை அடுத்து மலர் பாதம் மலர் போன்ற பாதம் அப்படின்னு சொல்கிறோம் மலர் போன்ற பாதம்னா பாதம்ன்றது பா காலடி இந்த கால் அடியானது எப்படி இருக்குன்னா மலர் போல மென்மையாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அப்போ இங்கேயும் மலர் போன்ற பாதம் அப்படின்றது ஓமை உருபானது மறைந்து வந்திருக்கு அப்போ இவ்வாறு வேற்றுமை உருபோம் ஓமை உருபோம் மறைந்து வந்தால் அதை வந்து தொகை நிலை தொடர் என்று கூறுகின்றோம் அடுத்தது தொகா நிலை தொடர் அப்படின்னு பார்க்க போகிறோம் தொகை நிலையில் வேற்றுமை உறுப்புகள் ஓமை உறுப்புகள் மறைந்து வரும் அப்படின்னு பார்த்தோம் தொகா நிலை தொடரில் வேற்றுமை உறுப்புகள் ஓமை உறுப்புகள் வெளிப்படையாக வரும் இந்த தொகா நிலை தொடரை ஒன்பது வகையாக பிரிக்கிறோம் அது என்னென்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா எழுவாய் தொடர் விழி தொடர் வினைமுற்று தொடர் பெயரச்ச தொடர் வினையச்ச தொடர் 
வேற்றுமை தொடர் இடைச்சொல் தொடர் உரிச்சொல் தொடர் அடுக்கு தொடர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒன்பது வகையாக பிரிக்கிறோம் இப்போ இந்த தொகா நிலைக்கு சான்றாக நம்ம என்ன பார்க்குறோம் அப்படின்னு சொன்னால் கோவிலுக்கு சென்றார் இப்போ வந்து கோவிலுக்கு சென்றார் அப்படின்ற ஒரு தொடர் இந்த தொடரில் கோவிலுக்கு அந்த கூவானது வேற்றுமை உருபு அப்போது இந்த வேற்றுமை உருபானது வெளிப்படையாக வந்துள்ளதால் இது தொகாநிலை தொடர் அதே போல அவனால் அவனால் அப்படின்றது வெளிப்படையாக வந்ததால் இது தொகாநிலை தொடர் வேற்றுமை உருபு வெளிப்படையாக வந்ததுனால இது தொகாநிலை தொடர் இப்போ இது வந்து கூ அப்படின்றது இரண்டாம் வேற்றுமை உருபு அதே மாதிரி அவனால் அப்படின்றது மூன்றாம் வேற்றுமை உருபு அடுத்து வந்து மலர் போன்ற பாதம் அப்படின்ற தொடரில் போன்ற அப்படின்றது மலருக்கும் பாதத்துக்கும் இடையே ஏற்பட்ட ஓமை உருபு அதனால் இது தொகாநிலை தொடர் அப்போ ஓமை உருபும் வேற்றுமை உருபும் வெளிப்படையாக வந்து பொருள் தந்துச்சுன்னா அதை தொகாநிலை தொடர் என்று கூறுகின்றோம் அப்போ தொகை நிலையில் மறைந்து வரும் தொகா நிலையில் வெளிப்படையாக வரும் தொகை நிலை எத்தனை வகையாக பிரிக்கிறோம் ஆறு வகையாக பிரிக்கிறோம் தொகா நிலையை எத்தனை வகை பிரிக்கிறோம் ஒன்பது வகையாக பிரிக்கிறோம் அப்போது இதை வந்து இதனுடைய வகைகளை அடுத்த பதிவில் பார்க்கலாம் நன்றி